当假身份被发现的一刻，他直接说出自己的无奈。面对一个可怜之人的追问，别说是暗恋自己的人，哪怕是一个陌生人，都会为他感叹。所以这一次的反击之路，不止他帮，就连隐居的父亲都出山帮助。可是用自己的名声来反击，一直喜欢他的萧恒可看不下去。好在阿离知道什么叫解释两个字，原来刚刚参加宴会前就想好计策。那就是主动惹怒前夫，让他出手，这样自己就能让他入狱，引出幕后的公主出手。可萧恒还是不想他以身犯险，不过嘴硬的他还是来到皇帝这里，因为接下来公主一定会救沈玉荣，只要他出手，是皇帝加以阻止。无计可施的公主势必用手里的资源，甚至劫大狱，他都能做出来。可这样下去，阿离就会危险，所以皇帝让萧恒护好自己想护的人。也算是默许了两人的感情，而另一边已经隐居的江老，得知女儿被沈玉荣这样欺负，自然是想展示下父亲的爱，毕竟小时候就是自己的不关心，才导致女儿被送上山十年。与此同时，公主也来到牢狱，她不懂沈玉荣为什么还念念不忘，明明当年是他亲手埋了妻子，现在妻子出现，为什么又一次上前？可沈玉荣却觉得自己实在太累了，已经不想活下去了。所以甘愿被被人利用。此时看着生无可恋的沈玉荣，公主又一次心疼了。毕竟当初那个干干净净的沈玉荣，是自己亲手把他变成这样。本以为这样和自己就能绝配，谁知自己还是走不进他的心。于是公主一封信请来阿离。可此时看到此举的叶世杰，终究是忍不住告诉阿离，这一切如果压不住，那就让自己去担责。毕竟是自己敲晕沈玉荣的，可阿离却难以相信，明明自己已经满身骂名，明明自己已经千疮百孔，为什么叶世杰还这样信任自己？此时叶世杰才说出，他早就发现，眼前的人是薛芳菲，而不是江离，因为面对亲人受伤时，他的眼神是骗不了人的，而且这些天薛县令受伤时，他一遍一遍细心照顾的样子，早就能看出他的身份。可不管眼前之人是谁，自己都会无条件支持和帮助。此时的阿离在叶世杰身上，仿佛看到真相大白后，所有人对待自己的态度，而这个态度足以支持阿离继续前进，哪怕对方是一朝公主。而得知公主邀约，江父知道自己必须跟着，毕竟现在江家只有江离一个女儿，可以让江家恢复昔日光彩。谁知公主却不让江老进去。因为里面还有一个故人，公主还要拿他要挟阿离。果然，在阿离看到自己离世的弟弟还尚在人间时，他终究是忍不住心软了。不过这一份心软，在看到沈玉荣三个字时，全都烟消云散了。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。